என் அன்பா நண்பர்களுக்கு உங்கள் மேஸ்டர் அடி இணை வணக்கங்கள் நண்பர்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வித்தின் செகண்ட்ஸ் சால்வ் பண்ணுவது என்பதை தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நண்பர்களை வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னும் கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் இஸ் வாட் பர்சன்ட் ஒய்னாலும் இல்லை எக்ஸ் இஸ் வாட் பர்சன்ட் லெஸ் தென் ஒய் இல்லை எக்ஸ் இஸ் வாட் பர்சன்ட் மோர் தென் ஒய் அது மாதிரி கொஸ்டின்னாலும் இல்லை எக்ஸ் இஸ் இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் கேட்டாலும் இல்லை டிக்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் எது கேட்டாலும் இது மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் வந்துடும் நம்மளுக்கு டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் கொஷின்ஸில் இந்த ஃபார்ம் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப பேருக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் புரியுதுங்களா இது எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுன்றது தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் வாட் பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபைவ் ஒன் எயிட்டின்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்க த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஒன் எயிட்டில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் கே இருக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஒன் எயிட்டின் டூ ஹண்ட்ரட் போடுவீங்க இது எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுன்னு நான் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேல்யூன்னா அது த்ரீ பை ஃபோர் டு ஃப்ராக்ஷன்ன்றீங்க ஆக மொத்தத்தில் இதோட செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ த்ரீ பை ஃபோர்த்துன்றீங்க இந்த ஃப்ராக்ஷனை பர்சன்டேஜில் மாற்றினா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணுவீங்க நிறைய பேர் பண்ணுறது செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜோட ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ த்ரீ பை ஃபோர்த் இந்த த்ரீ பை ஃபோர்த்து ஒரு ஆள் பர்சன்டேஜை மாற்றினா என்ன பண்ணுவீங்க இன்டூ ஹண்ட்ரட் போடுவீங்க கேன்சல் அடிப்பீங்க ஒரு ஒன் சார் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஆக மொத்தத்தில் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இப்படி சொல்லுவீங்க புரியுதுங்களா ஆனால் இங்கே நம்ம ஒரிஜினலாக என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இத்தினாலான்னா உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னாதுன்னா இங்கே நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது எப்பவுமே பை கீழே இருக்கிற இந்த டிவைடட் பை கீழே இருக்கிற வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூனா மேலே இருக்கிற வேல்யூ எத்தினி பர்சன்டேஜ் வேல்யூன்றத தான் இப்படி போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் புரியுதுங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன் பை டூவை வந்து பர்சன்டேஜில் மாற்றணும்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒன் பை டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் போடுவோம் அதோட அத்தனை அது கீழே இருக்கிற இந்த டூவோட வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூனா மேலே இருக்கிற வேல்யூ எத்தினி பர்சன்டேஜ் தான் கண்டுபிடிக்கும் ஆக மொத்தத்தில் இந்த பைக் கீழே இருக்கிற வேல்யூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு தெரியுற விஷயம் எந்த ஃப்ராக்ஷன்னாலும் டிவைடட் பை கீழே வந்தால் அதோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூன்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்மளுக்கு இந்த ஹண்ட்ரடே தேவை இல்லை ஏன்னா கீழே இருக்கிற வேல்யூ ஃபைவ் ஒன் எயிட்ன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூனா அதோட மேலே இருக்கிற வேல்யூ த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் எத்தினி பர்சன்டேஜ்னு கண்டுபிடிப்பேன் இதை கேன்சல் பண்ணால் வித்தின் செகண்ட்ஸில் எப்படி சால்வ் பண்ணுது இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் ஒன் எயிட் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைவ் ஒன் எயிட்டுன்னா நம்மளுக்கு தேவை வந்து எவ்வளோ த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து எத்தினி பர்சன்டேஜ்னு கண்டுபிடிக்கணும் எப்பவுமே ஒரு வேல்யூ ஃபைவ் ஒன் எயிட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ அதில் டென் பர்சன்டேஜ் தேவைன்னா ஒரு பாயிண்ட் முன்னாடி வைங்க அப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும் டென் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒன் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ இந்த ஃபைவ் ஒன் எயிட்டில் ஒன் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ தேவைன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் முன்னாடி வைங்க ரெண்டு பாயிண்ட் முன்னாடி வைங்க அப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் புரியுதுங்களா டென் பர்சன்டேஜ் வேல்யூனா கடைசியிலேருந்து ஒரு பாயிண்ட் முன்னாடி வைங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூவில் அதே மாதிரி ஒன் பர்சன்டேஜ் வேல்யூனா கடைசியிலேருந்து ரெண்டு பாயிண்ட் முன்னாடி வைங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூவில் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நம்ம இப்போ சொல்ல வேண்டியது வந்து இந்த வேல்யூஸ் இந்த இது பேசிக் வேல்யூஸ் இந்த பேசிக் வேல்யூஸ்லேருந்து நம்ம த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்றது எத்தினி பர்சன்டேஜ்னு சொல்ல போகிறோம் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்னா டென் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்னா புரியுதுங்களா ஃபிஃப்டி ஒன் அப்ராக்சிமேட்டாக அது எவ்வளோன்னு எடுத்துக்கணும் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டாகவே இருக்கட்டும் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதை த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸை மாற்றினா எதால் மல்டிபிள் பண்ணால் நம்மளுக்கு த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸால் மல்டிபிள் பண்ணால் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தாண்டி போயிடும் அதனால் சிக்ஸால் மல்டிபிள் பண்ணுற ரெண்டு பக்கமே அப்போ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வேல்யூ எவ்வளோன்னு கிடைக்கும் எனக்கு இதை சிக்ஸால் மல்டிபிள் பண்ண எவ்வளோ கிடைக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரடு இது ஒரு சிக்ஸ் இது ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஆக மொத்தத்தில் த்ரீ டென் பாயிண்ட் எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் புரியுதுங்களா த்ரீ டென் பாயிண்ட் எயிட் கிடைக்கும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ தேர்
ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் டிவைடட் பை ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் இன்ட்டூ ஹண்ட்ரட்னா என்ன பண்ணணும் இந்த ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு தேவையில்லை டைரெக்டாக கீழே இருக்கிற வேல்யூ இது மாதிரி கடைசியில் வந்து வாட் பர்சன்டேஜின்னு கண்டுபிடிச்சி சொன்னால் கீழே இருக்கிற வேல்யூ இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ வந்து ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் எயிட்னா மேலே இருக்கிற வேல்யூ எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ எவ்வளோன்னா டென் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ எவ்வளோ புரியுதுங்களா டென் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ எவ்வளோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட் மினாடி வைக்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒன் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ எவ்வளோன்னு சொன்னேன் ரெண்டு பாயிண்ட் மினாடி நான் ஊற்றணும் கடைசியிலேருந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்ன்றது ஒன் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நன்றி இதெல்லாம் எழுத தேவையில்ல எக்ஸாமில் உங்களுக்கு ஒரு தடவை புரியத்துக்கொசரம் சொல்கிறேன் புரியுதுங்களா இங்கேருந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் இந்த ஃபோர்டீன் ரெண்டும் பக்கத்துலேயே இருக்குது இது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ் இதுவும் நாலு வேல்யூ இதுவும் நாலு வேல்யூ இது மாதிரி சுச்சுவேஷன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமான டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுனால இப்படி போகணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியான டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக நைன்ட்டி ஒன்றது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கீழே இருக்கிற வேல்யூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜின்னு தெரியும் அப்போ மேலே இருக்கிற வேல்யூ கொஞ்சம் இதை விட கம்மியாக இருக்குது நைன்ட்டி ஒன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா இது இன்னும் எவ்வளோ இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் நைன்ட்டி ஒன் இது வேல்யூ புரியுதுங்களா அந்த நைன்ட்டி ஒன் வேல்யூ எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்லேருந்து எடுத்துட்டால் நம்மளோட ஆன்சர் கிடைச்சிடும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ எவ்வளோன்னு தெரியும் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் அங்கேருந்து நைன்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ என்ன என்ன பண்ணணும் நல்லா நைன்ட்டியாக மாற்றணும் என்ன பண்ணுவீங்க அப்ராக்சிமேட்டாக இது எதாவது மல்டிபிள் பண்ணால் நம்மளுக்கு நைன்ட்டி கிடைக்கும் சிக்ஸ் ஆள் மல்டிபிள் பண்ணால் அது மொத்தத்தில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இங்கே சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ அப்ராக்சிமேட்டாக நைன்ட்டின் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா ஆக மொத்தத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே நைன்ட்டி ஒன் பதில் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னு வந்துடும் புரியுதுங்களா நான் சொன்னது இங்கேருந்து இந்த இந்த மூணு வேல்யூஸ்லேருந்தே நம்ம மிச்ச வேல்யூஸை வர வச்சுக்கணும் அது உங்களோட திறமை இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் நைன்ட்டி ஒன் பதில்னா போட்டுக்கணும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இடத்த எவ்வளோ கிடைக்கும் நம்மளுக்கு நைன்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் நம்மளோட ஆன்சர் நைன்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆன்சர் இருந்ததுனால வித்தின் செகண்ட்ஸில் நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கா ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ டூ டிவைட் பை ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இது எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை நண்பர்கள் இதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கிறது எப்பவுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூன்னு சொன்னேன் இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ வந்து ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஒன்னா அங்கேருந்து நம்மளுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ வேணும்னு என்ன பண்ண சொன்னேன் இதுலேருந்து ஒரு பாயிண்ட் மினாடி நான் ஊற்ற சொன்னேன் அப்போ எவ்வளோ ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்றது நம்மளோட டென் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ புரியுதுங்களா அதே மாதிரி ஒன் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ வேணும்னு நான் சொன்னேன் கடைசியிலேருந்து ரெண்டு பாயிண்ட் மினாடி நான் ஊற்ற சொன்னேன் புரியுதுங்களா ஒன் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்றது ஒன் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம என்ன தேவை இது ஒரு இந்த ரெண்டு நம்பரும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட்லேயும் இருக்குது சிக்ஸ்டின் ஆக மொத்தத்தில் பக்கத்துலேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் கவனிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது நூற்றி ஒன்றுன்றது தான் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இந்த நூற்றி ஒன்று எவ்வளோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற வேல்யூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னா மேலே இருக்கிற வேல்யூ வந்து இந்த கீழே இருக்கிற மேலே இருக்கிற வேல்யூ இந்த கீழே இருக்கிற வேல்யூவை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆக மொத்தத்தில் இங்கே ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கொஞ்சம் சம்திங் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது சம்திங் அது எவ்வளோ நூற்றி ஒன்றுன்றது அதிகமாக இருக்குது இப்போ இந்த நூற்றி ஒன்றுன்றது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கண்டுபிடிச்சா நம்மளோட சொல்யூஷன் என்றது முடிஞ்சிச்சு இந்த நூற்றி ஒன்று எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம டைரெக்டாக இங்கே வந்துடுறோம் இங்கே ஒன் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ ஃபிஃப்டின்னா நூற்றி ஒன்று எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும் இங்கேருந்து நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கிறோம் இங்கேருந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ எவ்வளோ நைன்டீன் தெரிஞ்சிடும் அப்ராக்சிமேட்டாக சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் நைன்டீன் தெரிஞ்சிடும் புரியுதுங்களா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ நைன்டீன் தெரிஞ்சிடும் ஆனால் நம்மளுக்கு இது போதாது இங்கே ஒன்றும் பதினொன்று அதிகமாக இருக்குது நூற்றி ஒன்று இல்லை நம்மளோட ஆன்சர் இன்னும் பதினொன்று அதிகமாக இருக்குது பதினொன்று இங்கே பதினொன்று வேல்யூ எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ ஃபிஃப்டின்னா ஃ
பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆனால் இங்கே நம்ம நைன்டி செவன் தான் கண்டுபிடிச்சோம் இதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் இதை விட கொஞ்சம் அதிகம் ஒன் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் விட கொஞ்சம் அதிகமான வேல்யூ எது இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இது உங்களோட காமன் சென்ஸ் மேலே இருக்குது ஒன் நாட் செவன் தான் ஏன்னா ஒன் நாட் சிக்ஸ் போடக்கூடாது ஏன்னா இங்கே நம்ம நைன்டி செவன் தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஆனால் நம்மளுக்கு தேவையான வேல்யூ எவ்வளோ ஒன் நாட் ஒன்ன்ற வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் நம்ம நைன்டி சிக்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சோம் புரியுதுங்களா நைன்டி செவன் தான் கண்டுபிடிச்சோம் சாரி நைன்டி செவன் தான் கண்டுபிடிச்சோம் நைன்டி செவன் வேல்யூ தான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அங்கே ஒன் நாட் சிக்ஸ் ஆனால் அது ஒன் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் விட அதிகமாக இருக்கும் அங்கே அதிகமான வேல்யூனா இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஆப்ஷனில் ஒன் நாட் செவனுன்றது தான் இருக்குது அதை நீங்கள் டைரெக்டாக டிக் பண்ணிவிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் அவங்க மொத்தத்தில் இது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது புரியுதுங்களா இன்றைக்கி நான் சொன்ன ஷார்ட் ட்ரிக்ன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்ற எக்ஸாம்ஸில் டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் வந்தால் இது மாதிரி தான் பண்ணேன் இதை வச்சு நீங்கள் எது எது மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணலான்னா எக்ஸ் இஸ் வாட் பர்சன்ட் ஆஃப் ஒய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸோட வேல்யூ ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பான் ஒய்யோட வேல்யூ ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பான் X is what percent of Y in gap. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க X divided by Y into 100 ஹண்ட்ரடுன்னு போடுவீங்க அந்த இடத்துல கீழே இருக்கிற வேல்யூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னா மேலே இருக்கிற வேல்யூ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அந்த இடத்துல இந்த ட்ரிக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் இந்த இன்டூ ஹண்ட்ரட் கேன்சல் பண்ணாமே நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பான் ஒய் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பான் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் இஸ் வாட் பர்சன்ட் லெஸ்ஸு இல்லை எக்ஸ் இஸ் வாட் பர்சன்ட் மோருன்னு கேட்பான் புரியுதா ஒரு வேலை எக்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் X is what percent more than Y in gap. Or else X is less than X is what percent less than Y in gap. Apa ni kita formula play punyengye. X minus Y divided by 100 in punyengye. In dah itu lagi use punyikila. Puri itu ya. Next bandu. Ino dah itu lah. For example, X value 2019 lower value kurutrupa. X value 2020 lower value kurutrupa. Puri itu lah X value. இங்கேருந்து இது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ எக்ஸ் இஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குதுன்னு கேட்போம் அதுக்கு நான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சேம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வேல்யூ அதை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிச்சுனா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வேல்யூ மைனஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வேல்யூ டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வேல்யூ போடுவீங்க அதுதான் புரியுதா இதோட ஆன்சர் ஒன்றும் இல்லை இது எப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் டிவைடட் பை கம்பேரிங் வேல்யூ ஆர் ப்ரீவியஸ் வேல்யூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வர எல்லாத்துக்குமே நான் இப்போ சொன்ன ஷார்ட் இருக்கு எல்லாமே அப்ளை ஆகும் உங்களோட காமன் சென்ஸ் மேலே ஆதார் பட்டு இருக்குது நீங்கள் என்ன பார்த்துக்கணும்னா இந்த ஷார்ட் ட்ரிக் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் எவ்வளோ பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்தால் டைரெக்டாக பண்ணிடுங்க ஒரு வேலை கொஞ்சம் லாங் வேல்யூஸ் இருந்தால் அதோட ஒன் பர்சன்டேஜ் பக்கத்தில் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் டைரெக்டாக டென் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ எவ்வளோ கம்மியாக கண்டுபிடிச்சி அங்கேருந்து பண்ணுறோம் ஒரு வேலை லாங் வந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க டென் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அதை மல்டிப்ளிக்க மல்டிப்புள் ஏரியில் ஏதோ ஒரு இது பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதுங்களா இதை வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் உங்களுக்கே வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சி யூ நெக்ஸ்ட் சி யூ அகைன் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ